Vamos começar o vídeo de hoje, olha só o que, que saiu na realidade, né? o que, que apareceu hoje cedo, o vídeo de treino completo do Derek Lunsford com o Fabrício Moreira, e cara, que treino, vou te contar, viu? O treino era de peito, mas olha, dá uma olhada só na perna do Derek, olha que coisa absurda, meu amigo, é difícil segurar esse homem esse ano. Olha o tamanho do quadríceps, a profundidade de corte, o nível de detalhe, tem 12 semanas ainda pro Olímpia, ele não precisa mais catabolizar essas pernas. Quando eu vi essa cena, é um daqueles poucos momentos hoje em dia que eu fiquei muito impressionado, eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Olha esse estreamento, meu Deus, aí o abdômen, né, já marcado também, bom demais o Derek, o treino foi prosseguindo, foi um treino de peito pesado, e o Fabricião falou, inclusive, que não usava tanto peso assim desde quando ele tinha se lesionado, que foi muito legal ter a motivação do Derek ali do lado dele, inclusive o Derek motivou pra caramba, olha só. Olympia, Olympia. Come on. Olympia, vai. Olympia, let's go. Come on. Yeah. Imaginou, cara, a motivação que dá com o campeão da 212 berrando na sua orelha, campeão Olímpia 212 e tal. Fabricião tava feliz demais, cara. Era um treino com o Fabrício, mas é óbvio que o Derek sabia que muito brasileiro assistia e ele se mostrou bastante também. Olha só como que tava o pump de peito, de ombro dele ali, porque era um treino de peito pesado. Cara, tá gigantesco. Ele tá bem cheião ainda, a gente percebe que, olha só isso, minha nossa senhora. Ele tá bem condicionado, que ele tá bem seco, mas ele ainda tá cheio, deve estar tá comendo bastante carboidrato ainda. Não chegou aquela fase de deserto pra secar. Legal demais o jeito que tá o físico do Derek agora. O Fabricião não perdeu a chance, cara, não se intimidou, aproveitou toda a oportunidade que tinha. Posou do lado do Derek E meu amigo, o Fabrício, ele é gigantesco, né, cara? Grande demais, muito volumoso Mas o Derek, nossa senhora, cara Olha só como tá gigantesco Lógico, o Fabrício, depois de campeonato O Derek ainda é bem cheio Mas foi muito legal ver os dois aí podendo posar juntos Ter essa comparação O Derek, um cara muito gente boa Cara, é o embaixador perfeito do esporte Ou um dos perfeitos, olha lá Ajudou o Fabricião em momento nenhum, cara, ele quis subir e aparecer em cima do Fabrício. Em momento nenhum, ele teve aqueles ataques, nossa, de falta de confiança, como o Phil teria, por exemplo, tentando desmerecer ali o Fabricião. Então, cara, o vídeo todo, ele pôs o Fabrício pra cima, animou ele, deu dica, motivou, incentivou. Cara, foi ele... não tem o que falar pra vocês desse vídeo. Recomendo assistir, vou deixar o link na descrição, como sempre, você que curte aí. Mesmo que você não fale inglês, vale a pena assistir, que você vai ficar muito feliz em ver o que eu vi. E sem falar que o treino foi bizarro, cara. O treino foi super motivador também. Se você tiver aí precisando de atenção para treinar, esse vídeo vai ser muito bom para você. Olha só o detalhe, olha só como que tá o peito do Fabrício. Nossa senhora! No final do treino, o Derek avalia o Fabrício, dá umas dicas de pose também, como ele pode melhorar, o que, que ele pode fazer. O Derek é um cara muito experiente, competiu muito, sempre tem acesso também à arbitragem. Então, é um cara cujo feedback é muito importante ser ouvido. E ele foi gentil o suficiente ali para... Pô, fazer e ajudar o Fabrício, né, cara? Dar vários toques ali, várias dicas em algumas poses. Foi até ali explicar um pouco melhor pro Fabricião e tudo. O que, que ele pode fazer. Olha lá, fatia o abdômen. E o cara é tão gente boa, tão gente fina, que ele ofereceu o shake dele. Posso treino pra ver se tomar. Falou, toma aí, cara. Sabor novo aqui do meu patrocinador. Aí, Vodiane, o Fabricião vai ser patrocinador, né, cara? Vai pro Olímpia. Será que rolou um papo ali? Imagina o Fabricião patrocinado por uma marca americana. Seria interessante pra ele, hein, cara? Seria muito legal. Ele que fez tudo isso aí sem apoio, sozinho, sem patrocínio. Grande momento pro esporte, grande momento pro Fabrício. Dá pra ver que os dois ficaram muito confortáveis um com o outro. E por falar em conforto, vamos falar aqui da Hybrid Jogger da Insider, que é a calça da Insider. E, meu amigo, eu vou te falar um negócio que calça confortável. É mais uma daquelas peças da Insider que te abraça, cara. Te, você perde, ela tá ali com você. E ela tem uma boa elasticidade, uma boa liberdade de movimento. Você pode se mover, agachar. Cara, é uma delícia usar a calça. O tecido tecnológico evita a proliferação de bactérias, evita, portanto, o mau odor. O tecido seca rápido, é respirável. É mais uma daquelas peças da Insider que você pode usar o dia todo, sem medo. Pô, vou pra academia, depois preciso ir pra algum lugar, vou direto pro trabalho, ou vou pra faculdade. Pra mim, esse é um dos maiores pontos da Insider. Essa praticidade das peças que você pode vestir e ficar 
ficar tranquilo. Você vai estar tá bonito, bem vestido, com roupa com corte muito bom e sem mau cheiro, o que é mais importante. Quer conhecer um pouco melhor essa calça? Vai lá então no site da Insider, tem o um link aqui na descrição, no comentário, tem o QR Code para você. Corre lá agora no site e não esquece, usa o meu cupom, o cupom em 12 para garantir 12% de desconto, não só na calça, mas no site todo Insider. Sempre lembrando, quando você usa o meu cupom na Insider, você está apoiando quem apoia o canal. Valeu! Muito difícil ver algo recente do Big Ram, muito difícil a gente até descobrir o que é recente ou não, né? Do nosso animalzinho, será que ele vai competir esse ano, será que não vai, tá? Uma dúvida, um burburinho, a gente tinha informações aí de que tanto ele quanto o Brandon Curry, eles tinham uma boa chance de não participar, o Brandon Curry já tava lá no Kuwait, falou, vou competir, tô dentro, né, ele tava na Europa, foi pro Kuwait de novo agora, mas a questão é, Brandon Curry, faltando 12 semanas pro Olímpia, já garantiu, falou, ó, oh, tô me preparando, eu vou pra lá. O Big Ram até o momento, não temos nenhuma declaração, já tá faltando pouco tempo, tá meio que chegando e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com ele. Aqui a gente encontrou stories dele com pessoas que encontraram na academia aí, e roupas aí da moça que batem com o pessoal que tá usando, então assim, dá pra dizer com uma certa segurança que essa aqui é uma foto atual do Big Ram, e infelizmente ele foi mais esperto que todo mundo e meteu um agasalho ali. Os ombros tão grandes, né cara, os ombros tão, parece uma prateleira. A panturrilha parece que tá... Enfim, não tem muito como saber o que tá acontecendo, porque dá pra fazer só as canelas do Big Ram. Faltam 12 semanas ainda. A gente descobriu um outro story dele também aqui. Ele com o brother posando, aqui já aparecendo um pouco mais. Também dá pra dizer com uma certa segurança, mas não 100% que esse é o Big Ram atual, nas duas ele tá careca aí de barba, então de repente, e aqui já dá pra perceber que ele tá um pouco mais seco, não dá pra dizer na realidade, né pessoal, mas é o que a gente tem por enquanto, e o Big Ram é um cara sempre de interesse, eu quero a opinião de vocês, vocês acham que o Big Ram vai competir esse ano na Olímpia? Não vai? Devia competir? Devia desencanar? Devia tirar o ano pra descansar e voltar mais forte? Ou acabou pra ele? Saiu um vídeo aí de treino, um treino pesado, né, o Pachalock puxando o Horse e o Ramon, Horst treinando mais junto do Ramon ali também, puxando pelo Pacholock. Ele vem falando aí que vai subir, que tá meio que se preparando, mas não fala quando. A gente vê mais uma série aí do Horst fazendo essa ramadinha bem interessante, né, cara? E o Horst tá grande, ó. Nesse momento aqui, o Pacholock relembra aquela história do Ramon quando treina costas, sente um pump muito intenso, muito grande, ele mostra a região que acontece e aquele pump já vai até incomodar a região lombar dele ali, ele levanta um pouco o do Ramon, a gente vê, né, cara, legal, a gente consegue perceber que ele tem ali já o grande dorsal dele, a parte de baixo, desenvolvendo bem também, tá começando a criar uma árvore de Natal também, meio que semi-relaxado, que é muito importante, Ramon precisa aí de costas poderosas, vai ser uma arma muito boa pra ele esse ano no Olímpia, e ele tá já no condição, né, cara, tá bem condicionado, seco, vamos ver ele de costas fazendo ali, ó, puxando, já tá começando a marcar as costas, o Pachalock direcionando ali o trabalho. Tô vendo a evolução de costas, a evolução de movimento, né? A gente já percebe que o Ramon faz o movimento de maneira mais consciente, não consciente, eu vou dizer assim, ele já consegue colocar o estresse onde o Pachalock pede de maneira mais rápida. Vai ficando até que inconsciente. Primeiro ele tem que fazer isso conscientemente, pensar onde eu vou colocar, depois isso, esse padrão de movimento fica já printado, fica ali registrado no sistema nervoso e aquele caminho motor já fica automático fica praticamente inconsciente o que é a melhor situação possível no final do treino eles fizeram o deadlift na máquina Smith possivelmente ele vai preservar um pouco o Ramon o Horse também fez e eu, o Pacholock que passou isso aí, né, eu, lógico que eles têm os motivos dele, mas eu não, não posso deixar de falar, hein Pacholock, eu sei que você é meu amigo, você vai entender mas eu preciso alertar isso aí pra você, tem um velho ditado no powerlifting que diz o seguinte uma profecia, que toda vez que você faz deadlift de lift numa máquina Smith, um gatinho morre. Então, cara, vamos... Né? Eles terminam o treino fazendo a extensão ali no Banco Romano e o Pacholock mostra o pump absurdo da região lombar do Ramon, que é o que acaba incomodando ele, mas querendo ou não também, é uma região que precisa ser trabalhada tem que estar tá bem, e eu quero muita opinião de vocês em relação a esse treino do Horse e do Ramon, o Horse tá gigantão também, tá começando a secar, hein cara o Horse daqui a pouco vem empaulado aí, eu tô imaginando, hein, vamos ver, conta pra nós depois, Horse, manda uma mensagem pra mim, prometo que eu não conto pra ninguém, bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais vídeos pra vocês